ఆ ఇంట్లో ముసలిది పిల్లోడు చాలా డేంజర్ మిగతా ముగ్గురున్నారే చాలా మంచోళ్ళు నువ్వు ఐదుగురిని పోషించాలంటే చాలా పెద్ద జాబ్ చేయాలి పోనీ మా బ్యాచ్లు ఏమైనా వద్దులే జాబే చేస్తా ఏది ఉంటే అది అమ్మేసి కట్టేయాలి నా దగ్గర ఇంతే ఉంది ఇది అమ్మమంటారా చచ్చిపోమంటారా సెంటిమెంట్ డైలాగ్ కొట్టొద్దండి సార్ మీరే చూస్తున్నారు కదా నేను అంజలి చాలా కష్టపడుతున్నా కొంచెం టైం ఇస్తే టైం లేదమ్మా మనం బతికేదే నాలుగు రోజులు అందులో టైం తీసుకుంటే నా టైం అయిపోతుంది నాకు బాబు నువ్వు నా పెద్ద కొడుకు లాంటి నేను కాదు అయ్యో నేను మీ పెద్ద కొడుకుని కాదు నువ్వు మా అమ్మకి కాదు మా అమ్మ నాలాగా ఎర్రగా పొడుగ్గా ఉంటుంది నువ్వు పొట్టిగా ఉన్నావు తమ్ముడిని చూడు తమ్ముడు ఎలా అయిపోయా వాడు నా తమ్ముడు కాదు గడ్లం పెంచిన పదివాడు నా తమ్ముడేనా అలా కాదు బిడ్డ మన రంగారావుకి చెప్తే కేరళ నుంచి కేజీ ఆయిల్ తెచ్చాడు రోజు రాస్తున్నాను నాలుగు రోజులు రాస్తే కాళ్ళు వచ్చేస్తాయి కాళ్ళు వచ్చేస్తే మీ అప్పు తీరిపోద్ది అమ్మా మీరు డబ్బులు తీసుకున్నప్పుడు ఇలాగే ఏడ్చారు డబ్బులు ఇవ్వమన్నప్పుడు ఇలాగే ఏడుస్తున్నారు వెరైటీ మమ్మీ నా కన్నీళ్లు చూస్తుంటే ఇన్ని మనసు కరగట్లేదా కరగటం లేదు ఇంకా రాయి లాగా గట్టిగా అయిపోయింది అరే ఫోన్ చేసినప్పుడు ఫోన్ ఎత్తకపోతే నాకెందుకు కన్నీళ్లు వస్తాయి అప్పు తీసుకున్న వాడు అప్పు కట్టకపోయినా పర్వాలేదు కాలు ఎత్తకపోతేనే కాలుద్ది సరే సరే మీరు ఎప్పుడు కాల్ చేస్తే అప్పుడు మేము కాలెత్తేస్తాం కాలెత్తే టైం అయిపోయిందమ్మా ఇక మీద కాలెత్తినా కాలెత్తకపోయినా వేస్తమ్మా ఇదిగో కానిస్టేబుల్ గారు ఈ నెలాఖరు లోపు దస్తావేజులు నా చేతిలో పెడితే ఇల్లు అమ్మేసుకుని వెళ్ళిపోతా వాళ్ళ అప్పు గురించి నాకు తెలిసిందే అప్పిచ్చిన మారువాడిని కలిసా అడుగుతుంటే తలగరేస్తున్నావు ఆ అప్పు నేం కడతాను నేను కాళ్ళని అడగద్దు నువ్వెందుకు కడతావు ఎందుకంటే ఆడి కాళ్ళు ఇరిచేసింది నేనే సరే ఇవ్వు మీరు పని చేయండి నాకు జాబ్ ఇస్తే చేసుకుంటూ అప్పు తీర్చేస్తా రే నువ్వాడి కాళ్ళు ఎరగొట్టావని చెప్పావు కాబట్టి కొంచెం ఆలోచిస్తున్నా అదే ఇంకొకడైతే మెడ పట్టుకుని బయటకు ఇచ్చేవాడిని ఏమిరా నేను విఐపి అనుకున్నావా ఎరా డబ్బుల కోసం మా ఇంటికి వచ్చి గొడవ చేస్తావా నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఇస్తా లేకపోతే అసలు ఇవ్వను డబ్బులు తీసుకున్నావా లేదా తీసుకున్నా తిరిగి కట్టాలా లేదా కట్టను నా ఇష్టం కట్టకపోతే కాళ్ళు విరిచేస్తా కొడతావలేదా రే వాడి కాళ్ళని కొట్ల మాకు మళ్ళీ నేను వాడి ఇంటి చుట్టూ తిరిగి సావాలా వదిలే వదిలే నాన్న వదిలే రా కట్టేస్తారా వదులు డబ్బులు కట్టి బండి తీసుకెళ్ళు అలాగే రే ఇలాంటి ముండి బాకీలు నా దగ్గర కొన్ని కోట్లు ఉన్నాయిరా ఇదే స్టైల్లో నువ్వు వసూలు చేస్తానంటే టెన్ పర్సెంట్ ఇస్తా ఈ రోజు నుంచి నువ్వే నా రికవరీ బ్యాచ్ మరి ఇదా లిస్ట్ నాకు ఇవ్వండి రే ఆ ముండి లిస్ట్ పట్టినారా ఇదిగో నాన్న ఇదొక్కటే కాదు నాకు ఇంకో పని కావాలి నా దగ్గర వన్ దాటోలు ఉన్నాయి ఒక ఆటో ఇస్తా తోలుకోపో తోలుతా ఇంకో పని కూడా కావాలి ఐదుగుని పెంచాలి అక్కడ ఏరా రాత్రి రాత్రికే నువ్వు అని లంబానే అయిపోదాం అనుకున్నావురా నువ్వు ముందు పని చూడరా ఏంటి అప్పులోడికి ఫోన్ చేస్తున్నావా వాడు ఫోన్ ఎత్తడు ఇన్ కేసు ఫోన్ ఎత్తాడు అనుకో ఎక్కడున్నాడు అడ్రస్ కూడా చెప్పడవాడు సార్ హలో మీకు పార్సల్ వచ్చింది పార్సల్ ఎక్కడి నుంచి హాంకాంగ్ నుంచి అయితే తెచ్చాయి ఎక్కడున్నారు వస్తున్నాను సార్ ఎవడరా వీడు పార్సల్ ఏది ఏది సేట్ దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నావు కదా తిరిగి కట్టు నన్ను డబ్బు సార్ మీకు పార్సల్ వచ్చింది కట్టో సాయంకాలం కలం తెచ్చిస్తా సార్ మీకు పార్సల్ వచ్చింది ఎవరిని అడుగుతున్నావు పైసలు అంజలి కాళీఘాట్ అంజలి రే అంజలి ఈ అంజలి పేరు మగాళ్ళని కొట్టిన దానికంటే ఈ అంజలిని కొడితే చాలా హాయిగా అనిపించింది మనసుకి తృప్తిగా ఉంది ఇలా అంటున్నానని నా గురించి బ్యాడ్ గా అనుకోకండి నేను చాలా రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ 
ఎవరా ఎవరా చెప్పింది ముష్టోలు అంటే చిరిపోయిన బట్టలు కంపు కొడుతూ అసంగా ఉండమని చెప్పింది ఎవరు ముష్టోలు అంటే ఎలా ఉండాలి ముద్దు వచ్చేలా ఉండాలి అన్ని చూడగానే ఆడుతూ మాట్లాడే అనిపించేలా ఉండాలి మొహ మీద ఒక నవ్వు చేతిలో ఒక డోలక్ ఓ మంచి పాట చూసే వాళ్ళకి ఎంత బాగుంటుంది రూపాయి ఇచ్చే వాడు రెండు రూపాయలు ఇస్తాడరా అలా అడగడం మానేసి చేతులు ముందుకు పెట్టి అని అడుక్కుంటారు బ్లడీ బెగ్గర్స్ ఉదర్ దేఖోరే ఆవిడ చూడండి రా ఆవిడ ఎవరో తెలీదు ఎన్ని కష్టాల్లో ఉందో తెలీదు ముఖమంతా కప్పేసుకుని కూర్చుంది పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ మనీ వై కాన్సెప్ట్ రా కాన్సెప్ట్ అప్డేట్ అవ్వండ్రా ఆటో నడుతున్నాను మీకోసమే ఎక్కు నేనెక్కను గంట సేపటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నా ఎక్కితే ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేస్తా నేను రాను ఎందుకు రావు నిన్ను చూస్తుంటే అసహ్యం వేస్తుంది కడుపు రగిలిపోతుంది దానికి తోడు నువ్వు రోజు ఇంటి ముందుంటే తట్టుకోలేకపోతున్నాను నిన్ను చూస్తుంటే ఏ రాత్రి వచ్చి పెద్ద బండరాయి తీసుకొచ్చి నీ రెండు కాళ్ళు విరగొట్టాలనిపిస్తుంది ఫేస్ లో ఏమో ఇన్నోసెన్స్ లోపలేమో వైలెన్స్ అందుకే నాకు ఆడపిల్లలంటే అసహ్యం దానికి తోడు పేరు అంజలి దాన్ని అడ్డంగా నిలువుగా మధ్యలో కోయానుంది నాకు ఎక్కింటికి వెళ్దాం నేను ఇంకా ఆటో ఎక్కుతాను దానికి బదులు ఇదే ఎక్కు ఆ డబ్బులు నాకివ్వు నేను నీ ఆటో ఎక్కను ఆటో ఎక్కు ఏది మళ్ళీ పిలు నువ్వింక పాటలు అవి పాడడం మానేసి బాగా డబ్బులు నోని చూసి అని పడేసి పెళ్లి చేసుకుని పో మీ ఫ్యామిలీ నేను చూసుకుంటానులే ఐటంలా ఉన్నావు ఆల్రెడీ ఇతను ముగ్గురు లైన్లో పెట్టే ఉంటావు పెట్టావా లేదా పెట్టే ఉంటావులే మీ అమ్మాయిలకి ఇది కామనే కదా బకరా ఒకడు స్టాండ్ బై ఒకడు మీరు మనుషులా పశువులా అమ్మవారి గుడి ముందు తాగడం వెంట్రా ఎదవల్లారా దేవుడే ఏమనట్లేదు నీకెందుకురా నువ్వు మా ఏరియాలో నీ రూబాబు ఏంట్రా చేసింది తప్పు కాకుండా పైగా నన్నే కొడతారా కంప్లైంట్ ఇస్తా కంప్లైంట్ ఎవరికి ఇస్తావరా కంప్లైంట్ రే నాన్న వీళ్ళెవరు నన్ను కొడుతున్నారా రా వీడు మీ నాన్న నువ్వు నా కొడుకువి కాదు నేను నీకు తండ్రిని కాదు కాదు రా నువ్వు తాగావా మేము తాగావా రోడ్డు మీద లాంటి నీ కొడుకు అంటా వెంట్రా అలానే చెంట్రా ఏంట్రా ఆడని కలిలు దాక్కున్నావు ఏయ్ వెళ్ళరా ఈరోజు ఆడే మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ తీసుకురా ఏయ్ రారా నాన్న కాదన్నావు నాన్న కాదు కానీ ఎవరైనా వచ్చిన వెనకాల దాక్కుంటే మాత్రం వాళ్ల కోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్తా అయ్యో నా కొడుకేనమ్మా శారద హాస్పిటల్ నార్మల్ డెలివరీ ఏదో కోపంలో ఇంట్లోంచి పొమ్మన్నందుకు అలా మాట్లాడుతున్నాడు వాడు ఏంటే నచ్చాడా ఒళ్ళో పడుకోబెట్టుకున్నావు నటే నువ్వేంట్రా వెనకాల దాక్కున్నావు మీ వెనక దాక్కుంటే కొట్టరు కదన్నా వెళ్ళిపో అలాగేనా ఫైటింగ్ చూసి కరిగిపోయి నేను ఇంట్లోకి రానిస్తాననుకున్నావేమో మీకు పార్సల్ వచ్చింది 
పార్సలా సేటు డబ్బులు కట్టాలి కదా బయటికి తీయండి అయినా నా బాకీకి నీకు ఎంటర్ సంబంధం నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నేను కట్టను కట్టకపోతే ఎలా వసూలు చేయాలో మాకు తెలుసు మీ ఆవిడ పోపు డబ్బాలో గోల్ చేయని పెట్టింది కదా వచ్చి పట్టుకుపోతా ఎవర్రా అమ్మాయి నువ్వు ఇచ్చిన గిఫ్టే నువ్వే తగిలించావు ఆ కానిస్టేబుల్ కోసం వెళ్తే ఈ తగులుకుంది ఎండ మంటిపోతుంది దానికి తోడు బేరం దొరకట్లా చాలా చిరాగ్గా ఉంది ఇన్ని కష్టాలు నా ఎక్స్ వల్లే వచ్చాయని బూతులు తిట్టుకుంటుంటే కరెక్ట్ గా అప్పుడే నా ఎక్స్ గొంతు విన్నా సారీ నువ్వెప్పుడొచ్చావు జైలు నుంచి ఎన్నాళ్ళైంది నిన్ను చూసి ఈ టోటో ఏంటి టోటో నడుతున్నావా ఏమైంది నీకు ఎంబీఏ చదువుకుని టోటో నడపడం ఏంటి బంగారమైన జీవితాన్ని ఎందుకు స్పాయిల్ చేసుకుంటావు ఏంటంటే స్పాయిల్ స్పాయిల్ నువ్వు చేసావా నేను చేసుకున్నానా ఏమైంది అంజలి ఎందుకు పరిగెడుతున్నా రన్నింగ్ రేస్ రన్నింగ్ రేస్ ఎవరితో ఉషా పీటీ ఉషా అబ్బా మన ఉషా అండి నా క్లాస్మేట్ అదే మన పెళ్లికి వచ్చింది పింక్ మిడి వేసుకుంది పింక్ మిడ్డియా అదేనండి మీ ఆయన చాలా హాట్ గా హ్యాండ్సమ్ గా ఉంటారు అని చెప్పింది అని చెప్పని తనే మర్చిపోయారా మన మన పెళ్లి ఫోటోలో ఉందా ఉన్నా నీ చూపించను అసలే దాని కళ్ళు నీ మీద పడ్డాయి అందుకే దాన్ని ఇంటికి కూడా పిలవట్లేదు పిలవకపోతే ఎలా పిలు ఫ్రెండ్స్ అన్నాక అలా వదిలేసుకుంటావు ఏంటి ఏ సాటర్డే సండే పిలిస్తే ప్లాన్ చేద్దాం ఏదన్నా పింక్ మిడ్డి ఎవరు సార్ మీకు పార్సల్ వచ్చింది నమస్తే సార్ క్యాయ్ ఓ సాలేగాడు నాడు సార్ పైసలు తీసుకొని ఇవ్వట్లేదు అడిగితే వార్నింగ్లు ఇస్తున్నాడు వాడిని ఏం చేయమంటారు సార్ పికప్ చేయటం చీకట్లో తీసుకెళ్ళటం నాలుగు కొమ్మేయటం ఆడేస్తాడు అలా చేస్తే ప్రాబ్లం అవుద్దేమో ప్రాబ్లమా బొంగ లేకపోతే కోర్టుకి వెళ్తావా ఇలాంటి కేసులన్నీ ఇలాగే డీల్ చేయాలి కాదు సార్ ఆడు పెద్దోడు సార్ ఏయ్ పెద్దోడా ఎవడరా పెద్దోడు తప్పు చేసినప్పుడు నాలుగు తగిలించడంలో తప్పేం లేదు వాడి పేరేంటి దిలీప్ కుమార్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ నా పేరు చెప్తున్నా ఏంట్రా సేట్ దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నారు కదా సార్ అందులో ఇంతైనా ఇప్పుడు కట్టాలి అమ్మ నాయాలా పోలీసు ఉండే డబ్బులు పెడతారు నువ్వు ఇన్నో మీరే చెప్పారు కదా సార్ పికప్ కర్లో అని మళ్ళీ పికప్ చేయనా సార్ సార్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ రికవరీ టీమ్ మీ డిపార్ట్మెంట్ లో మీకు ఎలా టార్గెట్లు ఉంటాయో అలాగే మా సేట్ నాకు కొన్ని టార్గెట్లు ఇచ్చాడు సార్ డబ్బు తీసుకుని తిరిగి కట్టట్లేదు అడిగితే పోలీసు వాడిని అడుగుతున్నావా అంటున్నాడు ఏ మీ పోలీసు వాళ్ళు డబ్బులు కట్టరా సార్ ఎంత కట్టాలా నీకు చాలా కట్టాలి సార్ కానీ ప్రస్తుతం యాభై అయినా ఇయ్యాలి జేబులు ఎంత ఉన్నాయి సార్ జేబులు ఎంత ఉన్నాయి ట్వంటీ థౌజండ్ ఉన్నాయి సార్ బయటికి వెళ్ళి నీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కలెక్ట్ చేసి ఇచ్చాయి సార్ అది ఇన్స్పెక్టర్ దిలీప్ కుమార్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక హీరో ఉంటే మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ హీరో అయిపోదు కానీ ఇలాంటి పని వల్ల మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ పరువు పోతుంది సో మన డిపార్ట్మెంట్ పరువు పోకుండా యాభై వేలు ఇచ్చాయి ఓకే సార్ చూడా టీ యో కాఫీ ఫర్ యూ టీ బట్ గ్రీన్ టీ సో నువ్వు కానిస్టబుల్ ఫ్యామిలీ కోసం కష్టపడుతున్నావు గుడ్ 
నీ గురించి నా చెల్లి ఏం చెప్పిందో తెలుసా ఓహ్ బయ్య ఓ రోగ్ హే హి సింప్లీ కీప్స్ ఫాలోయింగ్ మీ హీస్ క్రేజీ అబౌట్ మీ వర్స్ట్ ఫెలో నా చెల్లి చెప్పింది నిజమని నమ్మాను నువ్వెవరో పోకిరి వెధం అనుకున్నాను కానీ ఎంగేజ్మెంట్ రోజు నా చెల్లెల కోసం ఇరవై మంది పోలీసుల్ని కొట్టావు చూడు అప్పుడు చూశా నీ కళ్ళలో ప్రేమ అప్పుడు తెలిసిందే నువ్వు లవ్ లో ఉన్నావని నా చెల్లి నా చెల్లి అబద్ధం చెప్పిందని సార్ ఆ అమ్మాయి గురించి మాట్లాడకండి సార్ మై ఫ్రెండ్ నా చెల్లి మీద కోపం మెయింటైన్ చేయాల్సినంత అవసరం లేదు ఏ అమ్మాయికైనా రెండు ఆప్షన్లు ఇస్తే బెటర్ దానికే టిక్ పెట్టేస్తుంది నీకంటే నా బావ బెటర్ పొజిషన్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి పెళ్లి చేసుకుంది యు సీ ఇన్ లైఫ్ ఎవ్రీబడి వాన్స్ ద బిబిటి ద బిగ్ బెటర్ డీల్ ఇట్స్ న్యాచురల్ నీకు కూడా ఇద్దరు అమ్మాయిల్ని చూపిస్తే ఎవరు బాగుంటే వాళ్ళని చేసుకుంటావు కదా ఎత్తున సోచ్కే అప్పుడు దిమాగ్ మత్ ఖరాబ్ కరు ఇవన్నీ మామూలే యూ కాన్ చేంజ్ ద పాస్ట్ లుక్ అహెడ్ మై కమింగ్ సార్ సార్ ప్లీజ్ వెరిఫై దిస్ కేస్ సార్ నువ్వేంట్రా ఇక్కడ వీడెందుకు వచ్చాడు సార్ ఇక్కడికి జైలు నుంచి ఎప్పుడు వచ్చారా ఇంకా అమ్మాయిని నేర్పిస్తున్నావా అగ్లి బార్ కుచ్ గడ్బడ్ కరే గత్త ఠోక్ దుంగ సాలా వీడిని ఎలా కూర్చోబెట్టి మాట్లాడడం నాకు నచ్చలేదు సార్ పైగా గ్రీన్ టీ ఓటీడికి దో సాల్ కి జైల్ కి బాద్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ జరూరి హే క్యూ హ్యావ్ సిట్ ఆడి పెళ్లాం గురించి ఆడికి తెలియదు ఆడిని చూస్తే జాలేస్తుంది